Make sure this is clear in your mind. You think that they are your friends? No, they're the enemies of Allah. So if they're the enemies of Allah, how are they your close friends? I want our children to understand this well. The non-Muslims are the enemies of Allah. Therefore, they are your enemies. Some of them don't even believe that Allah exists. You want somebody like that to be a close friend of yours? That's why I was in the middle of the day. I was in the middle of എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അവിശ്വാസികളെ വെറുക്കാനാണ് അള്ളാഹു ഇസ്ലാം മതസ്സറോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കനേഡിയൻ ഇമാം യൂനുസ് കത്രത ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇവിടുത്തെ സംഗി പത്ര മീഡിയ ചാനലുകളാണ് ജയ് ജനം ടി വി അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ചില ചാനലുകളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വലിയ വിഷയമാക്കേണ്ടതില്ല ഇത് അവരുടെ നിരന്തരം അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വിഷം വമിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിഷം അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിനെ ലഘൂകരിക്കാനാണ് ആളുകൾ ഇവിടെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതങ്ങനെ ലഘൂകരിച്ചാൽ പറ്റില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് അത്ര ലാഘവത്തോടെ എടുക്കേണ്ട വിഷയമല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പുറത്തു വന്നിരുന്നുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് സമാധാനമാണെന്നും അത് മതേതരത്വമാണെന്നും എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണാനാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്നും മറ്റൊരാൾ വെറുക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നും എല്ലാവരും സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് എന്നുമൊക്കെ ഒരു ഒരു പുറത്ത് വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് പറയുന്ന സാധാരണ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളെ നമുക്ക് കാണാം അവരോട് നമുക്ക് സ്നേഹമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അവർ ഒപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും അവർ പറയുന്നത് ഇത് ആ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പ്രശ്നമാണ് അതങ്ങനെയല്ല സാക്കിർ നായിക്കൊക്കെ ഇപ്പോഴും നിരപരാധിയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അബ് അബ്ദുൽ നാസർ മദനി ഇപ്പോഴും ഒരു നിരപരാധിയാണ് അദ്ദേഹമൊന്നും ഒരു ഒരു കുഴപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല പച്ച പാവമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന എം എം അക്ബറെ പോലെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ സമൂഹത്തിന് ഒരു ദോഷവും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മുജാഹിദ് ബാലശ്ശേരിയൊക്കെ പച്ച പാല് പച്ചയ്ക്ക് കുടിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവരൊന്നും ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന സിംസാറുൽ അക്ക് ഹുദവിയൊക്കെ വായിൽ വിരലിട്ടാൽ പോലും കടിക്കില്ല അത്രയ്ക്കും പാവമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസികളാണ് ഭൂരിപക്ഷവും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ വലിയ കുഴപ്പമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ പറയാറുള്ള മറ്റൊരു വസ്തുത അതായത് ഇവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ഇസ്ലാം എന്താണ് എന്ന് അറിയില്ല എന്നതാണത് ഇസ്ലാം അറിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്കത് അറിയില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് പകരം അവർ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഇസ്ലാമുണ്ട് നമ്മളിവരോട് ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും ഇവരാദ്യം പറയുക ഞങ്ങളൊന്നും ഇത് പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ മദ്രസയിൽ പഠിച്ചതാണ് അന്നൊന്നും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പല കാര്യങ്ങളും ഞാനും പഠിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ മദ്രസകളിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ മതം വിട്ടവനെ കൊല്ലണം എന്ന നിയമം ഞാൻ മദ്രസയിൽ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ മദ്രസയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന മദ്രസ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മദ്രസ അധ്യാപനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് അത് പഠിപ്പിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് അത് കടന്നു വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള എന്ത് സാഹചര്യമാണ് പുതുതായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായത് ഇത് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടി വരും അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മളിവിടെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങൾ അതിൽ എത്ര കുഴപ്പം പിടിച്ച ഭാഗമായാലും അത് തുറന്നു പറയാനുള്ള ഒരു സ്വീകാര്യത അതിവിടെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന വസ്തുത കുറച്ചു കാലം മുന്നേ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഇയാളെന്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്ന് അകത്ത് നിന്ന് തന്നെ ആളുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ഇതേപോലെ അന്യമത വിദ്വേഷവും ആൻറ്റി സെക്യുലർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ആൻറ്റായി ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന ഉസ്താദുമാരോട് ഒരു പ്രേമം ഒരു ഒരു താര ആരാധന അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു സിംസാറുൽ ഹക്ക് ഹുദവിക്കൊക്കെ ഫാൻ ബേസ് കൂടുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് ജാക്കിർ നായിക്കനൊക്കെ ഇത്രമാത്രം ആളുകൾ പിന്നാലെ കൂടുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് എം എം അക്ബറിനൊക്കെ ഇത്രയും ആളുകൾ പിന്നാലെ കൂടിയതിൻ്റെ കാര്യം അതാണ് അദ്ദേഹമൊക്കെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആ ചില ആശയങ്ങൾ മുജാഹിദ് ബാലശ്ശേരിക്ക് വായ തുറന്ന സംസ്കൃത ശ്ലോകം മാത്രമേ ചൊല്ലാറുള്ളൂ അങ്ങനെ കുറേ സംസ്കൃത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലി അത് തന്നെയാണ് ഖുറാനിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുക
നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നു മറ്റ് ദൈവ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അസത്യമാണ് എന്നും അതിലൊന്നും എഴുതിയത് വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ല എന്നും പറയുന്ന നിങ്ങൾ അതിലൊക്കെ മനുഷ്യൻ്റെ കൈകടത്തലുകളുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ച് അതിൽ പറഞ്ഞത് മാത്രം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീർച്ചയാക്കിയത് ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ച് ഈ പറയുന്ന ഉപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് എന്ന് ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞ ഭാഗം ശരിയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിയത് അത് തെറ്റായിക്കൂടെ അതിൽ മനുഷ്യൻ്റെ കൈകടത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൂടെ ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം ഏതെങ്കിലും പാതിരി കാണാതെ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചതായിക്കൂടെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്ത് നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഇരട്ടത്താപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അൽ ജിഹാദിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് അറിയാം എന്നാലും തൽക്കാലം ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിലെ ഏത് തരം പ്രശ്നമുള്ള ഭാഗമായാൽ പോലും അത് തുറന്നു പറയാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം പ്രത്യേകിച്ച് അത് ഇസ്ലാമിക ആ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ അത്രയും ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ ഏത് ഇതുപോലെയുള്ള കൊലകൊമ്പൻ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ആശയമായാലും അത് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള മനക്കെട്ടി അത് അത് സാധിച്ചിട്ടുള്ള സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു വേളയിൽ ഈ സാക്കിർ നായിക്കനോ എം എം അക്ബറിനോ അല്ലെങ്കിൽ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയോ ഒക്കെ എന്തും വിളിച്ചു പോവാം അങ്ങനെ ആ ഉറപ്പിൻ്റെ പുറത്താണ് പത്ത് വർഷം കിട്ട് തന്ന കേരളമൊക്കെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കി തരാമെന്നൊക്കെ പണ്ട് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി വെച്ച് കീച്ചിയത് സമാനമായ ഒരു രീതിയിൽ സംഭവിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഈ കാനഡിയൻ ഒരു ഇമാം പറഞ്ഞ കാര്യം പുള്ളി പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് കേൾക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരാം the accuse islam of with these false accusations because they are the enemies of allah how is it that they're not the enemies of allah when they insult allah what does allah subhanahu wa ta'ala say in the quran about himself lam yalid wa lam yulad he begets not nor is he begotten he doesn't have children and he is not the child of anyone but what do they say they say that allah has a son is this not showing enmity towards allah how were they not the enemies of allah when they accuse allah jalla wa ala of being tight-fisted of being stingy of not being generous you know when they said that allah subhanahu wa ta'ala responded to them by saying ghullat aydihim may they be tight fisted may their hands be tied and allah jalla wa ala tells us that they are cursed because of what they say so what they're the friends of allah that's why he curses them no he only curses them because they are the enemies of allah subhanahu wa ta'ala ifhamu hadha jayidan make sure this is clear in your mind you think that they are your friends no they're the enemies of allah so if they're the enemies of allah how are they your close friends i want our children to understand this well the non muslims are the enemies of allah therefore they are your enemies some of them don't even believe that allah exists You want somebody like that to be a close friend of yours? Allahumma a'izz al-Islam wa al-Muslimin wa adhill al-kafarat wa al-mushrikin. Allahumma dammir a'da ad-din wa ahlik al-zanadiq wa al-mulhidin. Amin. Amin. Kettu ganam. Apo iddeham idil paranya wajagam innu varainadu. The non-Muslims are the enemies of Allah. അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് അത് എനിമീസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ മുസ്ലിംസ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുസ്ലിമിനും അത് എനിമി ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇത് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയ തോതിൽ വിഷമമുണ്ടാകുന്ന വിശ്വാസികളുണ്ടാവും അവരോടാണ് എനിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ അറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഇസ്ലാമിന് ഒരു രണ്ട് ഭാഗമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ബാഹുബലി വൺ ആൻഡ് ടു ആണ് സാധാരണ വിശ്വാസികൾക്ക് ഈ ബാഹുബലി വൺ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ബാഹുബലി ടു അറിയില്ല ഈ ബാഹുബലി ടു കൂടി പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ എക്സ് മുസ്ലിം ആവുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് ബാഹുബലി വൺ മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാട്ടൊക്കെ പാടി സിനിമയൊക്കെ കണ്ട് ഓപ്പനയൊക്കെ കളിച്ച് ഇതേപോലെ ചീരണിയൊക്കെ തിന്ന് പോത്ത് ബിരിയാണി മൂക്കുമുട്ട് തിന്ന് ഏമ്പക്കം വിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കും ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് സ്മോളൊക്കെ അടിച്ച് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാ
നിങ്ങൾ ഓണം ഉണ്ണും നിങ്ങൾ ക്രിസ്മസിന് കേക്ക് മുറിക്കും വിഷുവിന് പടക്കം പൊട്ടിക്കും എല്ലാം ചെയ്യും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ബാഹുബലി ടു അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓണത്തിന് സദ്യ ഉണ്ണില്ല നിങ്ങൾ ക്രിസ്മസിന് കേക്ക് മുറിക്കില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പല പല സാധനങ്ങളും നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കും അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അധ്യാപനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് എത്തുന്ന കാര്യമാണ് അമുസ്ലീങ്ങളെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സമീപിക്കണം എന്നുള്ളത് കാഫിറുകളെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ കാണണം എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് ഈ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്ന ആശയവും സെക്യുലറിസം എന്ന് പറയുന്ന ആശയമൊക്കെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം കാണുക എന്നത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചർച്ച പോലും നമുക്ക് രണ്ടാമത് സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടി വരിക അതായത് ന്യൂനപക്ഷമാകുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ പോലേക്കുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അധികം ഇസ്ലാമെന്ന് അറിയാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടെ വി വാൺ ഡെമോക്രസി എന്നൊക്കെ പറയും അതേസമയം കുറച്ചങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളൊരു ഭൂരിപക്ഷമാകുന്ന ഒരു മേഖല എത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഇസ്ലാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളവിടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഡെമോക്രസി വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിക ഭരണം മതി എന്നതാണ് അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക ഭരണം മതി എന്ന് നിങ്ങൾ കുറച്ച് തവണ ഇങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പഠിച്ചോൻ ഇങ്ങനെ താലിബാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ആകാശത്ത് നിന്ന് ഇറക്കി നിങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് വെച്ച് തരും എന്നിട്ട് ഇന്ന് പിടിച്ചോ മക്കളെ ഇസ്ലാമിക ഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് കയ്യിലേക്ക് വെച്ച് തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ണി കാണുന്ന എയറോപ്ലൈൻ്റെയൊക്കെ ചിറക് പിടിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഓടി രക്ഷപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് കാലം നമുക്ക് തെളിയിച്ച് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ അവിടെ പറയാനുള്ളത് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക ഭരണത്തെ തേടുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടു തരുമ്പോൾ അത് സ്വീകരിക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിലവിലെ ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റമായിട്ടുള്ള ഡെമോക്രസിയെ നിങ്ങൾ പുൽകുക എന്നതാണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാർഗം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക അതല്ലാതെ ഇസ്ലാമിക ഭരണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് മുന്നിലെത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ചെന്ന് കയറുന്ന അഭയാർത്ഥികളായിട്ട് ചെന്ന് കയറുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി അവിടെയും പ്രശ്നങ്ങളായി പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നവരായി മാറി അവസാനം ആ നാട്ടിലെ ആളുകളുടെയും മനസ്സമാധാനം കളയുന്ന വ്യക്തികളായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറാതിരിക്കുക ഇത് മാറുന്നത് ഇത് ചെയ്യുന്നത് വഴിയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രശ്നക്കാരായിട്ട് നിങ്ങളെ കാണുന്നത് ഏതുപോലെ നിങ്ങൾ ഒരു താടിയും മുടിയും ഒക്കെ നീട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ചങ്ങാതിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളൊന്ന് വന്ന് നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ആകാശത്ത് കൂടെ ഒരു ഒരു ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ പിളരുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നിയപ്പോൾ അത്ഭുതം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഹാ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് വിളിച്ച് അറിയാതെ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ ചെതറി ഓടുന്നത് നിങ്ങളപ്പോൾ അന്തിച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കും എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓടിയത് എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നിൽക്കും എന്നാൽ ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ ഓടാൻ പഠിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മതി ജിഹാദിൻ്റെ പേരിൽ ഇതേപോലെ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കേൾക്കുന്നത് കുറച്ച് വെടിയും പുകയും ഒച്ചയും മണവും മാത്രമാണ് ഇതാണ് ആളുകൾ ഈ തരത്തിൽ അവരെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉള്ള വിഷയങ്ങൾ ഈ മുല്ലാക്കയൊക്കെ നിന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടുതരുന്ന വിവരം കൊണ്ടുതരുന്ന ആളുകൾ സംഘിച്ചാപ്പി അടിച്ചതുകൊണ്ട് ആ ജൂത ഏജൻ്റാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ കിതാബ് എടുക്കുക മറിച്ചു നോക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇദ്ദേഹം ചൊല്ലിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അത് നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് കേൾക്കേണ്ടതാണ് അതും കൂടി കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفره والمشركين اللهم دمر اعداء الدين واهلك الزنادق والملحدين كتلو നമ്മൾ എല്ലാവരും വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇത് ഞാനൊക്കെ പള്ളിയിൽ പോയിരുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രാർത്ഥന വരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും മിക്കവാറും വെള്ളിയാഴ്ച ഖുതുബയുടെ അവസാനം ഉണ്ടാവുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്നിനു വേണ്ടിട്ടാ കാരണം ഇതാണ് അവസാനത്തെ ബെല്ല് ഇത് ഈ പ്രാർത്ഥന വന്ന് നമുക്കറിയാം കുത്തുപ്പ് തീരാറായി ഇതായിരുന്നു കാരണം പക്ഷെ പിന്നീടാണ് നമ്മൾ ഈ ബാഹുബലി ടു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓ ഇത് ഇതായിരുന്നില്ലേ സാധനം എന്ന് പിന്നെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്താണ് അതിൽ അയാൾ
അവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണം എന്നതാണ് പറയുന്നത് എത്ര മനോഹരമായ മതസൗഹാർദ്ദം എത്ര മനോഹരമായ അന്യമത സ്നേഹം എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വഴിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ് ഇസ്ലാമിലെ അന്യമത സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ആമീൻ പറയാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കല്ലെറിയാം ഇത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ തറപ്പിച്ച് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഈ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുമ്പോൾ എന്നെപ്പോലെ തന്നെ സന്തോഷിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ പ്രാർത്ഥന അവസാനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് തിന്നാൻ പോകുന്ന പോത്ത് ബിരിയാണിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കിതിൻ്റെ അർത്ഥമൊന്നും അറിയുമില്ലായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ തറപ്പിച്ച് പറയും നൂറ്റി അമ്പത് ശതമാനം ഉറപ്പിച്ച് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാൽ ഇന്ന് പിടി പഠിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി പഠിച്ചിട്ട് കല്യാണക്കുറിയും കാണിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി ഇനി അടുത്തത് അള്ളാഹുമ്മദ് അമ്മിർ അഹദ അദ്ദീൻ അടുത്തത് പറയുന്നതാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇതാണ് അന്നാഹിലേറ്റ് ദ ഹെറിറ്റിക്സ് ആൻഡ് ദ ഏറ്റീസ് അതായത് മതനിന്ദകരെയും അതേപോലെ തന്നെ നിരീശ്വരവാദികളെയൊക്കെ അങ്ങ് നിഷ്കാസനം ചെയ്യണം എന്നും കൂടിയാണ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ആഹാ എന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് മതം വിട്ടവന് എന്താണ് ദോസ് ഹു ഹാവ് ചേഞ്ച് ദ റിലീജൻ കിൽ ഹിം എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി പഠിപ്പിച്ചത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അത് വേറെ വിഷയം പക്ഷേ ഇത് അള്ളാഹുവിനോട് കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ആളുകളെ മതനിന്ദകരെയും മതം വിട്ടുപോകുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ കൊല്ലണം അവരെ നിഷ്കാസനം ചെയ്യണമെന്നും കൂടി പക്ഷേ ഈ പ്രാർത്ഥന സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം ഈ പ്രാർത്ഥന മാത്രമായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് മതം വിട്ട ആളുകളെയോ അതല്ലെങ്കിൽ മതനിന്ദകരെയൊക്കെ ഇവർ തന്നെ വേട്ടയാടുന്നത് കാണുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത് ഇത് അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞ അള്ളാഹു കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഓക്കെയാണ് കാരണം അത് ഏതായാലും ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം കാരണം അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നടക്കും എന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുമായിരുന്നത് പാലസ്തീനിലെ പ്രശ്നമായിരുന്നു ഇന്നും അത് പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ അവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജന്തു ജീവനോടെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല ഫലസ്തീനിലെ തന്നെ ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു വാചകമാണ് ഞാൻ മുന്നേ ഒരു സ്ഥലത്ത് വായിച്ച ഒരു ഓർമ്മയാണ് അതിൽ അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഒരു ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാത്തത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ജൂതന്മാരോട് ഇതേപോലെ മല്ലിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്താണ് ഞങ്ങളെ കാണാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ മതം വിട്ട് പോവുകയാണ് എന്ന് വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളായി മാറുന്നു പാലസ്തീനികളുടെ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പാലസ്തീൻ ഇസ്രായേൽ വിഷയം ഒരിക്കലും മാറാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കാൾ ഉപരി രാഷ്ട്രീയത്തെക്കാൾ എത്രയോ മുകളിൽ കിടക്കുന്നത് മതമായതുകൊണ്ടാണ് ഇസ് ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ സമാധാനം കൊണ്ടുവരിക എന്നൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് ഒരു ഒരു അഞ്ച് ശതമാനമെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മളങ്ങ് കരുതുക നൂറ് ശതമാനം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ജൂതനാക്കും അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം പറയുന്നു അഞ്ച് ശതമാനമെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നു ആ മേഖലയിൽ സമാധാനം കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ഒരു ആഗ്രഹം പാലസ്തീൻ അല്ലെങ്കിൽ അറബ് ലോകത്തിൻ്റെ വശത്ത് നിലവിൽ അത് പൂജ്യമാണ് കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജൂതൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഒരു ജൂത രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന ഉട്ടോപ്യൻ വാദവുമായിട്ടാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് കാരണം ജൂതന്മാർ ഇവിടെ വരരുത് എന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ജൂതന്മാർ നശിപ്പിക്കപ്പെടണം അത്യന്തികമായിട്ട് എന്നത് ജൂതൻ കല്ലിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒളിക്കും അപ്പോൾ കല്ല് വിളിച്ച് പറയും കർക്കത് മരം അവിടെ ജൂതന്മാർ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും കുറേ കഥകൾ ഇന്നും പ്രചരിക്കുന്നതാണ് ജ്യൂസ് കുടിക്കരുത് എന്ന് പോലും ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ച് നടന്നിട്ടുള്ള ഉസ്താദിമാർ വരെയുണ്ട് കാരണം അത് ജൂതന്മാർ ഉണ്ടാക്കിയത് അത്രമാത്രം ജൂതവിരുദ്ധത എന്ന് പറയുന്നത് രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ അത് ഇസ്ലാമിസ്റ്റിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്കൊന്നും ഇടണ്ട അത് ഇവിടുത്തെ ഓരോ മുസ്ലിമിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് തന്നെ ഇടാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് ജൂതവിരുദ്ധത എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇതേപോലെ ചില ആളുകൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇസ്
ആശയങ്ങളെ തടുക്കാം അതിനെ വിമർശിക്കാം എന്നാൽ വ്യക്തികളെന്ന് പറയുന്നത് അത് അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയങ്ങളുടെ അടിമയാണ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇരകളാണ് എന്നോ ആണ് നമ്മളെപ്പോഴും കാണുന്നത് അത് താലിബാൻ ആയാലും ശരി സംഗീസമായാലും ശരി ഇസ്ലാമായാലും ശരി ഇനി മറ്റ് ഏത് തരം കമ്മ്യൂണിസം പോലെയുള്ള ഏത് മതമായാലും ശരി എന്നാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നത് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനെ നമുക്ക് മനുഷ്യനാക്കാം ഒരു മുസ്ലിമിനെ നമുക്ക് മനുഷ്യനാക്കാം ഒരു സംഖ്യയെ നമുക്ക് മനുഷ്യനാക്കാം സംഖ്യയെ മനുഷ്യനാക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് തൽക്കാലം കണ്ട് മാറി നിൽക്കുക എന്തായാലും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത്തരം ഒരു ആശയം തന്നെയാണ് ആശയങ്ങളാണ് പ്രശ്നം ആശയങ്ങളോടാണ് നമുക്ക് വിരുദ്ധത വിരോധം ഒക്കെ വേണ്ടത് ഇവിടെ ആരും ആരുടെയും ശത്രു അല്ല എന്നതാണ് പക്ഷേ ഒരു ദൈവം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം ഒരു ജന്തു പറയുന്നത് എന്താ എനിമി എന്ന വാക്കാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ എനിമീസിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അവരെ വെറുക്കാനാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവരെ തല്ലിക്കൊല്ലാൻ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് പഠി പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇമ്മാതിരി ചെ ജന്തുക്കളെയൊക്കെ പടച്ചോനെന്ന് വിളിക്കാൻ ഉളുപ്പില്ലേ കോയമാരെ എന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ചു പോവുകയാണ് ഇത് ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ വലിയ തോതിൽ നാണം കെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഷെയിം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഉപദേശം നിങ്ങളുടെ തലയിലേക്ക് കയറില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ആഴ്ന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ചിന്തയിലൊരു മുറിവ് വീഴണം നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഈ ജിമ്മിൽ പോകുമ്പോൾ വെയ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി വരണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിന് കാരണം അവിടെ മൈക്രോ ഇഞ്ചുറിയാണ് ആ മസിൽ ഫൈബേഴ്സിൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ സംഗതി അവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ ബിൽഡിങ് നടക്കുന്നു അവിടെയാണ് പ്രോട്ടീനൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ അതിൻ്റെ ആ ബിൽഡിങ് അവിടെ പ്രോപ്പറായി ആ മസിൽ ബൾക്കിങ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അതല്ല നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള വെയ്റ്റ് അല്ല എടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുമ്മാ അവിടെ ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ അവിടെ ബൾക്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ ബിൽഡിങ് അവിടെ നടക്കില്ല എന്നതാണ് സമാനമായ രീതിയിൽ ഇവിടെ ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഒരു മസിൽ ബിൽഡിങ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിൽ ഉറച്ചു പോയിട്ടിരിക്കുന്ന ആ മസിൽസിൽ ഇസ്ലാമിക ചിന്തകളിൽ ഉറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മസിലുകളിൽ ചെറിയൊരു മുറിവ് വീഴേണ്ടതുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ വളരെ എന്താണ് തറയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പലതും പറയേണ്ടി വരുന്നത് ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ കുഴപ്പക്കാരാകുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞു അറിയാതെയോ ഇതിനെ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിപ്പോൾ എഴുതി കാണിച്ചിട്ടും ഇതിലെന്താ കുഴപ്പമെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് അറിയാതെ എങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്താണ് എന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് പോയി പോത്ത് ബിരിയാണി തിന്നണം എന്നുള്ള ആവേശത്തിൽ നിങ്ങൾ ആമീനും പറഞ്ഞ് എണീറ്റ് ഓടും ഇതെന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നതാണ് നിങ്ങൾ അറിയാതെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുമാണ് നമുക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സാധനമുണ്ട് ഇതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആർക്കും കൈകഴുകാൻ സാധിക്കില്ല